హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో డివైఎం ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటో చూసాం లైక్ మౌజ్ ఈవెంట్ క్లిక్ ఆన్ చేంజ్ ఇడ్ ఈవెంట్ అని చెప్పేసి చూసాం ఆన్ క్లిక్ అని చెప్పేసి సో వాటి ఎగ్జాంపుల్ చూసాం ప్రీవియస్ క్లాస్లో సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి బీఓఎం అంటే బీఓఎం అంటే ఏంటి ఆ తర్వాత విండో ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో ద బీఓఎం అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే బ్రౌజర్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ద బీఓఎం అలోస్ జాస్ టు టాక్ టు ద బ్రౌజర్ సో ఇది బ్రౌజర్తో మాట్లాడడానికి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట అలాగే ఇంతకుముందు అయితే డివోఎం డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ఏం చేసామంటే మనం వే మా హెచ్టిఎంఎల్లో ఉన్న కంటెంట్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి తీసుకున్నాం అంటే హెచ్టిఎంఎల్తో జాస్ స్క్రిప్ట్ ఇంటరాక్ట్ కావడానికి దాన్ని చూసాం సో ఇప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్ అనేది జాస్ స్క్రిప్ట్ త్రూ అంటే జాస్ స్క్రిప్ట్కి హెచ్టిఎంఎల్కి ఇంటరాక్షన్ కోసం డివోఎం వాడాం సో బ్రౌజర్కి జాస్ స్క్రిప్ట్ ఇంటరాక్షన్ కోసం బివోఎం వాడతాం అనమాట సో అంటే బ్రౌజర్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసుకొని బ్రౌజర్ యొక్క కొన్ని విండోస్ ప్రాపర్టీస్ వాడడం కానీ లేకపోతే బ్రౌజర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ వాడడం అనమాట అదే డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అంటే ఒక హెచ్టిఎంఎల్ యొక్క ఎలిమెంట్స్ కానీ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ అక్కడ యూజ్ చేసుకోవడం అనమాట దిస్ ఈజ్ బిట్ ఇది డిఫరెన్స్ అనమాట బీఓఎంకి డివోఎంకి సో ద బ్రౌజర్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ వచ్చేసరికి దెర్ ఈస్ ఆర్ నో అఫీషియల్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ బ్రౌజర్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ సో దీనికి సపరేట్గా స్టాండర్డ్స్ అనేవి ఏం లేవు అనమాట జస్ట్ వాడ్ So, since modern browsers have implemented almost the same methods and properties for JavaScript interactively, interactivity, it is often referred to as methods and properties of the BOM. So, in BOM, there are methods and properties that you can use JavaScript interaction in the browser. So, in this case, there is a window object. So, the window object is supposed to be a window object. So, the window object is supposed to be a window object. So, the window object is supported by all browsers. It represented the browser's window. సో ఇది ఒక విండో ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇది బ్రౌజర్ యొక్క విండో అనమాట లైక్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే లైక్ ఇప్పుడు ఇది ఉన్నా ఇది బ్రౌజర్ విండో అనమాట ఇది మొత్తం ఇది ఇది ఒక పేజ్ అనమాట ఇది ఒక పేజ్ యొక్క ఇది మొత్తం విండో ఇది బ్రౌజర్ యాప్ యొక్క విండో అనమాట సో ఇది ఒక విండో ఇది ఒక విండో సో ఒక్కొక్క ట్యాబ్ ఒక్కొక్క విండో కిందకి పనిచేస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఉంటాయి సో ఏ ఏ గ్లోబల్ జాబ్ స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫంక్షన్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ ఆటోమేటికలీ బికమ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద విండో ఆబ్జెక్ట్ సో జాబ్ స్క్రిప్ట్ ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ అనేవి విండో ఆబ్జెక్ట్ కిందకి వచ్చేస్తాయి అనమాట సో ఈ విండో ఆబ్జెక్ట్ అనేది హై రూట్ అనమాట సో దాని సబ్ డివిజన్ లాగా ఇవి పేజెస్ అండ్ డివైఎం డాట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్స్ కానీ ఫంక్షన్స్ కానీ వేరియబుల్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అనేటివి ఈ విండో ఆబ్జెక్ట్స్ కిందకి వస్తాయి గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద విండో ఆబ్జెక్ట్ సో గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అనేటివి ప్రాపర్టీస్ అనమాట విండో ఆబ్జెక్ట్కి అండ్ ఫంక్షన్స్ అనేటివి విండో ఆబ్జెక్ట్కి మెథడ్స్ అవుతాయి సో ఈవెన్ ద డివో డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద హెచ్టిఎంఎల్ డివోఎం సో డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ఉన్న డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఇది విండో ఆబ్జెక్ట్కి ప్రాపర్టీ అవుతుంది అనమాట సో విండో డాట్ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి అండ్ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంటెడ్ బై ఐడి ఆఫ్ హెడ్డర్ సో హెడ్ది ఏంటి ఐడి అనమాట ఒక హెల్ హెస్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ యొక్క హెడ్డర్ అంటే ఐడి సో ఈ రెండు ఈ రెండు సేమ్ అనమాట సేమ్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తాయి అనమాట తీసుకుంటే సో విండో సైజ్ అనేది ఇంకొక యాటిట్యూడ్ చూద్దాం so two properties can be used to determine the size of the browser window so browser yok properties use cheskoni ee both properties cheskoni aa browser yok ante window size entu undo telusukochu anamata browser window so window dot inner html anedi uh, inner height so height anedi pixels lo chupistadi width ante height ante ee vidhanga ee height anedi chupistadi so ee idane ide em chupistadi anante itla width so ee vidhanga అడ్డంగా చూపిస్తుంది అది నిలువుగా చూపిస్తుంది అనమాట ద బ్రౌజర్ విండో ఈజ్ నాట్ ఇంక్లూడింగ్ టూల్ బార్స్ అండ్ టూల్ స్కోల్ బార్స్ సో టూల్ బార్స్ స్కోల్ బార్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఎన్నో చూడండి సో ఈ పైన ఇవన్నీ ఉన్నాయా సో ఇవన్నీ లైక్ ఇక్కడ పైన ఇవైతే ఈ విండోస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ లైక్ ఇక్కడ ఇవన్నీ సో ఇక్కడ స్కోల్ బార్ ఉంది కదా ఇది సో ఇది కానీ ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ అనమాట సో టూల్ బార్స్ స్కూల్ బార్స్ అవి కాకుండా దాని హైట్ అనేది చెప్తుంది అనమాట సో ఒకసారి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం దీనికి సో ఫస్ట్ ఒక ఒక ప్రీవియస్ టైప్ లాగానే హెస్టిఎంఎల్ ఒక బేసిక్ స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నాం ఒక హెచ్ టూ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం సో తర్వాత పి అని ఒక పేరాగ్రాఫ్ తీసుకొని ఐడి ఈక్వల్ డెమో పెట్టేసాం ఇక్కడ ఐడి ఏమి ఇవ్వలేం దీని లోపల సో స్క్రిప్ట్ ఒక ఫస్ట్ ఒక స్క్రిప్ట్ తీసుకున్నాం ఆ స్క్రిప్ట్లో
సో బ్రౌజర్ యొక్క ఇన్నర్ విండో పెడితే ఏంటి ఇన్నర్ విండో హైట్ అని చెప్పేసి విండో డాట్ ఇన్నర్ విడితో విండో డాట్ విన్నర్ ఇన్నర్ హైట్ అని చెప్పేసి ఈ విధంగా చూపిస్తాం అనమాట సో దాన్ని యొక్క వాల్యూ ఎట్లా వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి సో ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేసామా సో బ్రౌజర్ యొక్క ఇన్నర్ విండో పెడితే ఏంటి వన్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ అనమాట సో ఇన్నర్ హైట్ అనేది సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫోర్ సిక్స్ పిఎక్స్ సో మనం ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం ఇట్లా చేంజ్ చేసాం అనుకో చేంజ్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు చిన్నది చేసాము ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేసాం అనుకో త్రీ సిక్స్టీ నైన్ త్రీ సిక్స్టీ నైన్ సో కొంచెం పెద్ద చేసాం అనుకో దాని తర్వాత మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేస్తే ఫైవ్ ట్వంటీ టూ సిక్స్ త్రీ సిక్స్టీ నైన్ సో ఈ విధంగా ఇంకా దీని యొక్క ఇన్నర్ బిడ్తో అండ్ హైట్ అనేవి మారుతాయి అనమాట ఇది ఈ బ్రౌజర్ యొక్క ఈ టూల్ బాక్స్ పైన ఉంది కదా ఈ బ్యాక్ బటన్ కానీ ఈ ఫ్రంట్ బటన్ కానీ ఇది రీఫ్రెష్ బటన్ కానీ ఈ ఇవన్నీ ఉన్నాయా సో ఇవన్నీ కాకుండా ఈ సైజ్ అనమాట ఇది ఈ ఇన్నర్ విడ్తో అండ్ ఇన్నర్ హైట్ అనమాట సో నెక్స్ట్ వరకు ఇవన్నీ విండో యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనమాట ఇన్ని ఉంటాయి సో విండో డాట్ స్క్రీన్ అని ఉంటుంది లొకేషన్ అని ఉంటుంది హిస్టరీ ఉంటుంది బ్యాక్ ఉంటుంది ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది లైక్ ఇప్పుడు మనం రియల్ బ్రౌజర్లో చూసినట్టయితే లైక్ ఏదో ఒక వెబ్ ఉంది సో దీని లోపల మనం ఏదో ఒకటి సర్చ్ చేసాం అనుకోండి లైక్ ఏదో ఒక మనం ఒక ల్యాప్టాప్ కొందాం అనుకుందాం ల్యాప్టాప్ తీసుకుందాం అనుకోని ఏదో ఒక దేంట్లోకి వెళ్ళాం ఇట్లా సో ఇప్పుడు ప్రవేశ మధ్యలో షిఫ్ట్ అవ్వడం కానీ సో ఇప్పుడు దీని తర్వాత మనం ఒక లైక్ ఒక ఫ్లిప్కార్ట్కి వెళ్ళాం అనుకో సో ఫ్లిప్కార్ట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో మనం ఈ ల్యాప్టాప్ చూసి దీని లోపలికి వెళ్ళాం దీని స్పెసిఫికేషన్ చూసాం సో తర్వాత ఇంకోటి ఏదో క్లిక్ చేయాలి మనం ఇక్కడ చూసేసి ఇదో ఇమేజెస్కి వెళ్ళాం సో ఈ విధంగా ఉంటాయి అనమాట ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇది బ్యాక్ వచ్చింది ఇక్కడ ఇంటూ స్క్రోల్ అంటే మళ్ళీ లోడ్ కావద్దు అనుకోవడం ఈ పేజెస్లో బ్యాక్ వెళ్ళడము మళ్ళీ ఫ్రంట్కి రావడము ఇవన్నీ దీని కిందకి వస్తాయి అనమాట విండో స్క్రీన్ కానీ లొకేషన్కి ఈ లొకేషన్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఈ ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది యూఆర్ఎల్ అనమాట లొకేషన్ అంటే ఈ లొకేషన్ పంపిస్తుంది అండ్ హిస్టరీ అంటే మనకి ఏవైతే ఇప్పుడు సజెషన్ ఏమైనా ఉంటే అవి హిస్టరీ కిందకి వస్తాయి హిస్టరీ డాట్ బ్యాక్ అని చెప్పేసి అంటే హిస్టరీ డిలీట్ చేయడం కానీ హిస్టరీ ఫార్వర్డ్ అంటే ముందుకు వెళ్ళడం అంటే హిస్టరీలో ఫార్వర్డ్ బ్యాక్ స్పేస్ అనమాట లైక్ ఇట్లా ఇప్పుడు బ్యాక్ ఇది ఫ్రంట్ సో అట్లా మనకి హిస్టరీ వస్తుంది ఇట్లా సో ఈ విధంగా చూసుకోవచ్చు ఈ హిస్టరీ బట్టి మనం ఎక్కడ వెళ్ళాలి బయలు వెళ్ళవలసిన ఇంకేదైనా వేరే పేజెస్కి వెళ్ళడం కానీ ఇలాంటివన్నీ చేస్తాం అనమాట ఇవి త్రో విండో ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసుకొని చేస్తాం సో దాంట్లో కొన్ని ఇప్పుడు ఒక టూ దీంట్లో మళ్ళీ ఒకసారి అంటే ఫస్ట్ దీన్ని కామెంట్స్లో పెడదాం సో దీనిలో పెట్టేసి మిగతా వేరే దాన్ని కామెంట్స్లో తీసేసి ఎలాంటి యాక్షన్స్ వస్తాయో చూడండి సో ఇంతకుముందు ఏం చేసాం ఆ బ్రౌజర్ యొక్క విన్ విడత అండ్ హైట్ అని చూసాం సో ఇప్పుడు ఏంది ద ఫుల్ యూఆర్ఎల్ ఆఫ్ ద పేజీస్ సో ఈ ఈ బ్రౌజర్ యొక్క పేజీ పేజీ యొక్క యూఆర్ఎల్ ఏదైందో అది ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట మన లోకల్ ఫ్లో లోకల్ బ్రౌజర్ కిందకి వస్తుంది కాబట్టి ఫైల్ లోపల బీ డ్రైవ్లో జాబ్ స్క్రిప్ట్ చేసుకోడు సో బీఓఎం డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనే పేజ్ ఓపెన్ అయింది అనమాట సో ఆ విధంగా ఎలిమెంట్ యొక్క లొకేషన్ వస్తుంది అది ఏది మెథడ్ అయితే వాడడం అంటే విండో డాట్ లొకేషన్ డాట్ హెచ్ఎఫ్ సో విండోస్ లొకేషన్ డాట్ హెచ్ఎఫ్ అని యూజ్ చేసాం సో ఈ విధంగా విండో ప్రాపర్టీని చేసుకుని ట్లై చేస్తాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది స్క్రీన్ విడితే అనమాట స్క్రీన్ విడితే ఎంత అని తెలుసుకోవడానికి ఇంకొక సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం స్క్రీన్ పెడితే వన్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ స్క్రీన్ పెడితే అనేది ఇట్లా అనమాట సో ఈ హార్జెంటల్గా స్క్రీన్ పెడితే ఎంత ఉంది వన్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ సో వన్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ అనేది పెడితే వచ్చింది ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ కూడా స్క్రీన్ పెడితే తీసి అని చెప్పేసి సో మనం స్క్రీన్ పెడితే తర్వాత స్క్రీన్ హైట్ కూడా రాయచ్చు మనం ఇంత ముందు హైట్ అని చూసాం కదా స్క్రీన్ డాట్ హైట్ సో విడితే వన్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ హైట్ ఈక్వల్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంతకు నువ్వు ఏదైతే మనం ఫస్ట్లో చూసామో ఇది విండో ఇన్నర్ విడితే విండో ఇన్నర్ హైట్ అని చెప్పేసి అదేవిధంగా ఇది ఉంటుంది అనమాట ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ త్రీ సిక్స్ ఈ విధంగా ఈ విండో ప్రాపర్టీస్ని అండ్ అంటే బ్రౌజర్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్లో ఉన్న కొన్ని ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేస్తాం విండో యూజ్ చేసుకొని హిస్టరీ యూజ్ చేసుకొని స్క్రీన్ యూజ్ చేసుకొని ఇవన్నీ వాడతాం అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి జాబ్ స్క్రిప్ట్లో కుకీస్ ఉ
ఆ ల్యాప్టాప్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ కానీ మ్యాక్ అడ్రస్ కానీ లేకపోతే యూజర్ నేమ్స్ కానీ లేకపోతే నువ్వు ఏదో గూగుల్ అకౌంట్లో లాగిన తినవా ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఆ కుకీస్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి అనమాట ఎందుకు అని అంటే ఆ కుకీస్ ఆర్ డాటా స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ స్మాల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ ఆన్ దివర్ కంప్యూటర్ సో మన కంప్యూటర్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి ఈ కుకీస్ సో ఎందుకు యూజ్ చేసాం అంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం మనం రీకనెక్షన్ అయినప్పుడు కానీ అప్పుడు కొంచెం ఈజీగా రీలోడ్ అవుతాయి అనమాట వెన్ ఏ వెబ్ బ్రౌజర్ హ్యాస్ సెంట్ ఏ వెబ్ పేజ్ టు ఏ బ్రౌజర్ ద కనెక్షన్ ఈజ్ షట్ డౌన్ అండ్ ద సర్వర్ ఫర్ గెట్స్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద యూజర్ సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇప్పుడు పేజ్ కావాలనుకున్నాం అనుకోండి లైక్ ఇప్పుడు దీనిలోకి వెళ్ళి లైక్ ఇప్పుడు ఇది చూసాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ పేజ్ వచ్చేసింది సో పేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు కనెక్షన్ కట్ అయిపోయినట్టు లెక్క అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఇంకెంకా ఏమైనా రోల్ లోడ్ చేస్తే రావాలి తప్ప ఇంకే మనకి ఏం అవసరం లేదు లైక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఇక్కడ మొత్తం డౌన్లోడ్ అయిపోయింది అనమాట మన పేజ్ మొత్తం సో ఇక్కడ దేంట్లోకి వెళ్ళినా కానీ ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు దే ఏది నొక్కినా కానీ ఏం కాదు సో నీకు జస్ట్ ఇంకొకటి ఏంది అని అంటే ఇప్పుడు బై నవ్ అని కొట్టినాం అనుకో సో ఇంకో పేజ్కి వెళ్తుంది సో ఇప్పుడు ఇంకో పేజ్కి వెళ్ళిందిగా సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఎక్కడో ఒకసారి నొక్కాము ఇక్కడ మెయిన్ అని చెప్పేసి దీని మీకు వెళ్ళినప్పుడు వేరే లైక్ టీవీస్ ప్లేస్కి టెలివిజన్స్కి వెళ్ళాము అనుకో ఇప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ టెలివిజన్స్ యొక్క ప్రైజెస్ ఇవన్నీ చూసుకోవచ్చు అంతవరకు ఈజీ ఉంటుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళి ఇంకో దాన్ని క్లిక్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ చేయడం అనమాట సో ఈ విధంగా కుకీస్ అనేటివి స్టోర్ అయ్యి మనకు కొంచెం ఈజీ ప్రాసెస్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా కుకీస్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు కుకీస్ వర్ ఇన్వెంటెడ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ హౌ టు రిమెంబర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద యూజర్ సో మన యూజర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు స్టోర్ చేసుకోకుండా చేసుకోవడానికి ఇది యూజ్ చేస్తారు అనమాట అంటే మన దాంట్లో ఒక కుకీస్ అనేది ఒక ఫైల్ వస్తుంది అనమాట ఆ ఫైల్ ఒకటి ఏంటి అని అంటే మన యూజర్ ఐడి కానీ సంథింగ్ ఉంటాయి అనమాట సో అవి వాటితోటి మళ్ళీ యాక్సెస్ అనేది త్రో తొందరగా అవుతుంది అనమాట ఆ వెబ్ పేజెస్కి సేమ్ వెబ్ పేజెస్కి పెయిన్ ఏ యూజర్ విజిట్స్ ఏ వెబ్ పేజ్ హీస్ ఆర్ హర్ నేమ్ కెన్ బి స్టోరెడ్ ఇన్ ఏ కుకీ కుకీలో స్టోర్ అవుతాయి వాల్యూస్ అనేవి నెక్స్ట్ టైం ద యూజర్ విజిట్ ద పేజ్ ద కుకీ రిమెంబర్స్ హిస్ నేమ్ యహర్ హర్ నేమ్ సో ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకుని మన ఎవరైతే వెబ్సైట్స్ ఉంటాయో తొందరగా రీలోడ్ అవుతాయి అనమాట లైక్ మనం ఎప్పుడైతే మన ఒకసారి లాగిన్ ఉన్న పేజ్ అనేది ఒకటేసారి తొందరగా మనదే మన అకౌంట్ తోటి లా ఓపెన్ అవుతుంది కదా అలాంటివన్నీ అక్కడ యూజ్ అవుతాయి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో జాబ్ స్క్రిప్ట్ కెన్ క్రియేట్ రేడ్ అండ్ డిలేట్ కుకీస్ విత్ డాక్యుమెంట్ డాట్ కుకీ ప్రాపర్టీ సో డాక్యుమెంట్ డాట్ కుకీ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసుకుని ఈ ప్రాపర్టీస్ అంటే కుకీలో ఉన్న కుకీస్ క్రియేట్ చేయడం కానీ డిలేట్ చేయడం కానీ జాబ్ స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇదే అబౌట్ బివోఎం అంటే బ్రౌజర్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ సో హ్యాపీ లర్నింగ్ థ్యాంక్ యూ